edición especial de Club de Radio de Agua, en donde tendremos nuestro evento de cambio de colores. Voy a pedir, por favor, a, al presidente saliente, Humberto Felipe Cuevas, que nos ha saludado desde la a la bebida y el campanazo de edición. Por última vez. Espero que sea por última vez en este año rotario. Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros. Qué, qué gusto que estén una vez más por aquí con nosotros, les agradecemos como siempre su apoyo, su asistencia y que sea una noche muy agradable. Vamos. Bueno, me la mano de no, es solamente para hacer un agradecimiento muy especial a el día de la que esté aquí con nosotros, porque viene este nuestro siguiente el gobernador, este gobernador electo, y viene la representación de nuestro gobernador, Pío Arturo Barahona. Muchísimas gracias, Dante. Bien, pues vamos a continuar con nuestro orden del día. Y en nuestro protocolo tenemos como siguiente eh, número, la a la bandera, y en este caso por el doctor Fernando Marcos Pérez. y doy, soy profesor del Colegio de Cantuales. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Oscar Vélez Estrada, mi clasificación total y fabricante de ropa de bicicleta. Muy buenas noches. Estén bienvenidos. Se ven muy bonitas y con mucha gente. Nos agradecemos a los familiares. Mi nombre es Juan Carlos Cortés, y clasificación de ropa de bicicleta de votos químicos. Buenas noches. Buenas noches a todos los invitados. Dante, Elvira, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Ricardo Pérez, mi clasificación como hace en Europa y por este año es a ver qué me dejan en el club. Bien, buenas noches a todos y bienvenidos a su casa. Mi nombre es Héctor García de Ada. Mi clasificación es que soy educado y en este año rotario soy el que va a manejar el equipo. Buenas noches, bienvenidos a todos, es un gusto verlos. Mi nombre es Alfonso Estrada Zaragoza, mi, clasific mi clasificación rotaria, fabricación de hule y plásticos y por este año... Presidente de este año. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Antonio Flores Caballino, paz presidente Cruz Ola Rosa. Eh, mi clasificación eh, Colegio de Aguanas y este año eh, Fundación Local. Muchas gracias una vez más. Mi nombre es Alberto Cañón de Cuevas, mi clasificación de construcción de pasos metálicos, paso presidente de este museo club. Gracias. Este. Mi nombre es Daniel González García, mi clasificación rotaria soy empresario y en este año me tocó ser el director del protocolo, por eso me ven aquí al fin. Se, se siente perfecto. Pero bueno, es un gusto. Gracias compañeros. Gracias. Bueno, pues vamos a Gracias. 
La doctora Salazar es nuestra directora de Chubo Médica. Entonces, nos están privilegiando porque nos quieren candidatear para este, el equipamiento. Para el, a ver, cierto equipamiento. Entonces, pues, este, ahí estamos. Sí, 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 es una anécdota, yo sé que ustedes me los van a apoyar porque eh, mis padres son parte de este equipo del Club Rotario, pero en Sonora. Ah, entonces, pues bienvenidos, qué bueno que ya volvieron a ver. Sé de lo que estamos hablando. Sé de lo que estamos hablando, entonces, bueno. pues enhorabuena. Eso necesitamos que llegara nada más. Nos acompañamos a dar una vuelta a las gracias. Pues nos podríamos quitar ahí. Claro. Desconfían del gobierno, de donde están. Nosotros somos una organización independiente con una historia muy larga. Y bueno, más o menos es este, pues, lo que hemos hecho. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Pues bueno, pues muchas gracias. 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 Muchas y somos gente, no somos gente millonaria, no somos gente rica, somos gente con sentido de, de ayudar, nada más. No, no, y hay gente, hay instancias a las que se Y esa es nuestra chamba. No, por eso estamos aquí y le agradezco mucho a la doctora Lupita que nos haya contactado con usted. Porque bueno, como médico siempre hay una relación más cercana. ¿no? Claro. No, y la verdad, pues, como sí. Lupita les agradezco mucho su presencia, porque nos levanta el ánimo y, y comentarle, perdón, mire, por ejemplo Alfonso Lemos, él es rotario también él, su función se llama, es, está en la parte de la fundación todo esto se mueve con dinero de una fundación que existe él es representante de la fundación, también él es el de imagen pública él tiene que documentar todo lo que se hace no nomás se decía que aquí está, venimos y vimos el Dios, o sea, todo tiene que estar pues, la señora Rocío es, es, es dama rotariana, son gentes voluntarias que ayudan. En algún momento dado hay un grupo de mujeres, si hacen alguna actividad con los niños de aquí, de traerles a los enfermitos, este, algunos, pues a veces hasta con una visita a un juguetito ayudan a la salud, ¿no? A veces con un con medicamentos, también se ha hecho en ocasiones, recibimos pues, medicamentos y pues los canalizamos a, a, a donde se necesiten. Entonces, pues siempre es bueno tener ese, ese contacto. Y ese, pues hacen ese trabajo. Entonces, pues todos estamos aquí para servir. No hay dinero de por medio. Nadie manejamos un solo peso en, en, entre nosotros. Todos a través de las fundaciones y de la fundación y del trabajo de los votarios. Así que, pues no hay, no hay de qué preocuparse. Nada más rogarle a Dios hacer las cosas bien para que ojalá califiquemos y, y se, se pueda obtener. Hay, hay esperanza, yo, yo le veo mucha esperanza, porque lo ideal es que nos equipen el hospital al 100%, eso es lo ideal. A ver, ¿qué un hospital que debe de haber? Usted me lo sabe, debe haber todo esto. Ellos lo saben también, porque son las instituciones este, de, de medicina. Pero también hay programas que cuando son más chicos, por ejemplo, si me habla de la cama, si me habla de la, de, del aparato para ellos, también hay eso, ya es... Son cosas más específicas que también se pueden trabajar. Como fue el cranotón, sí, sí. Es, nos surgió un cranotón. Porque según nos platicaban que operaban hasta con talado la candela. Sí. Ay, poco le hacen así. ¿Verdad? Sí. No, de hecho, los traumatólogos este, siguen operando así de esa manera. Ellos mismos llevan su talado. Y, este, sí. y, sí. Y, a ver, ¿qué es lo que es nuestra realidad? Ah, qué bueno, ¿no? Este, que, bueno, está, eh, tiene conocimiento de, de cómo se manejan los hospitales, porque el apoyo que, como dice usted, de la doctora Lupita, pues es básico, es fundamental. Sí. Y que pues, este, en nuestro país y en todos lados sí necesitamos de mucho apoyo. Ahorita con tantos problemas económicos que hay, este, no reduce mucho, mucho el presupuesto. Y lo mejor de la cosa, doctor, es que que quien está enfrente de, de nuestra gente tiene todas esas ganas de trabajar y como podemos porque como mexicanos a, a través de esas carencias aún así eso no me para 
y tiene las ganas de trabajar. Entonces es un buen estímulo para que ellos puedan estar este, también trabajando a gusto. Claro, claro, claro. Sí, la verdad motiva. Sí. Motiva pues, por nuestra parte, creemos que, que pues vamos a, ser, a seguir haciendo lo nuestro. Obviamente, este, como bien lo dice, a pesar de nuestras carencias, lo estamos haciendo. Ahora sí, si tenemos las armas suficientes, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Este, para documentar, sí, para tomar fotos del, del hospital. Ah, ya. Sí, claro, claro, claro. Bueno, empezamos por tomar alguna de ustedes, ¿no? Aquí. Uh -huh. Si se quedan ahí donde están, por favor. Nada okay. más, este, volteen por favor a la cámara. Los demás yo me encargo. No, pues sí está difícil. Doctor, pues, yo quiero, mire, yo soy este, mi nombre es Daniel González García y actualmente soy el presidente del Rotario del Club de Agua. El Rotarismo es una organización internacional y se tiene más de 100 años que existe en todo el mundo. Sí. Nosotros como, como club de la zona, pues generalmente tenemos programas, todos los programas que ellos manejan van en función de mejorar la calidad de vida de la comunidad, que tengan que ver con la salud, la educación, la cultura, el agua, el medio ambiente. O sea, es, es donde se canalizan los programas. Ahorita hay un programa... O sea, eh, en conmemoración de los 100 años que tiene esta organización en México hay un programa que se llama este, Head to Head o sea, si por si corazón por corazón este es un, es un trabajo conjunto con los Estados Unidos en donde de allá hay la posibilidad de equipar hospitales aquí obviamente es un proceso nosotros como club buscamos en nuestras comunidades pues que hospitales hay, hay muchos y hay, pues, hay muchos tiene requerimientos. Nosotros lo que nos abocamos es a conseguir la información que ustedes nos proporcionan, que es la que y le, pues, le pasamos a la doctora Lupita, que nos está haciendo amablemente el favor, a través de su organización, porque también es una organización, este, de presentar nuestros eh, proyectos, nuestros proyectos, porque no es solo para uno, esto hay, afortunadamente, es bastante amplio la posibilidad de tener no uno, dos, tres, cuatro, muchos hospitales. Estamos hablando a nivel nacional. Entonces, nosotros en nuestra zona, a eso estamos abocados. ¿Cuál es el proceso? Ok, proponer. Nosotros proponemos cinco, seis, siete, ocho hospitales. Ojalá y todos, si cumplimos con las condiciones, todos se queden. Y esos hospitales se van a, a equipar con el equipo médico eh, pues, que viene de Estados Unidos. Nos explica y nos dice, no son al 100% nuevos, son equipos que allá, como la tecnología está más avanzada, pues van sacando y modernizándose y, y son horas de, a ver, doctor, si quiere, ahí está para, como ahorita que escucho, ¿no? la de rayos X, la, la cámara, pues todos esos, sí, ellos sí. lo tienen, ¿no? Acabamos, por ejemplo, el año pasado se donó un cranotomo al Hospital de las Américas que está en el Catepec, uh -huh. gracias a ese trabajo total. Entonces, pues nuestra intención es servir, ayudar, y que, cómo, nos, cómo hacemos alianzas como mexicanos, pues para bajar eso que existe, ¿no? que ahí está, sí. pero si no nos movemos, pues no pasa nada. Entonces, ¿qué implica esto? A nosotros como club, es una responsabilidad, porque somos una organización, pues, por decirlo así, humanitaria, ¿no? de servicio. Es un proceso de, de documentación, de transparencia, nosotros eh, tenemos que vigilar desde una vez que se aprueba el proyecto, desde que pasan las aduanas, los equipos, que todo lo que viene hasta la entrega, o la de la entrega, todo eso es nuestro trabajo, estar supervisando todo eso, que se aplique tal como se tiene que hacer, que se entregue a quien se tenga que entregar, como debe de ser. De ahí, pues ya viene una responsabilidad, ¿no? por ejemplo, con ustedes, como hospital, pues el cuidado, mantenerlo. A nosotros nos obligan a estar visitando periódicamente al hospital, que todo vaya bien, que si hay algún problema, pues, que podemos resolverlo para, en cuanto al equipo, por ejemplo. Eh, la idea es que esto no sea nada más, pues ahí, tenlo y que te vaya bien y, y funcione, sino que lo echas al kilo, ¿no? O sea, la idea es que realmente, realmente sea útil. Entonces, todo esto lleva un proceso, hay tiempos para todo. Eh, nosotros tenemos eh, el mes de octubre, eh, a mediados del mes de octubre, que presentar nuestras propuestas. A ver, tengo cinco o seis hospitales en mi zona y los propongo. Aquí está la documentación, se entrega. 
hay una comisión revisora, nos invitan, nos citan, posiblemente incluso hasta tengamos que traerlos para que vengan, con los fotos, vean, y eso está todo, y este, ir documentando. ¿Qué tiempo se lleva todo esto? Yo le podría decir, no tengo una fecha exacta, pero a lo mejor estamos hablando de que puede llevarse hasta ocho meses, ¿no? un, un año que fuera, no importa, no sé, no importa si se tarda un año, pero que no los regalen. ¿no? Hay un costo que absorbe el club rotario, el rotarismo, por ejemplo, nosotros como, como grupo absorbemos muchos costos. Lo que tratamos es que al hospital le llegue el equipo sin que tenga que meter un centavo. Ese es el objetivo. Sí. Todos estos costos que se generan se, se solventan gracias a la buena voluntad de organizaciones que ya están en alianza con los rotarios y a propias donaciones de los rotarios que hacen para que se pueda concretar. ¿no? Es decir, Estados Unidos dice, ahí está, cuesta llevarlo para allá tanto. O sea, no nos cobran el equipo, no nos van a cobrar el equipo, nos van a cobrar todo, que, que también tiene un costo, la logística, el transporte, todo eso. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos. ¿no? Y bueno, este es un proceso, un proceso, no quiero decirle que mañana ya viene el trail con las cosas, pero no las ponen, ¿no? Es un proceso que vamos a seguir, pero bueno, así tiene que ser, o sea, no hay, no hay, otra, no, no hay otra manera, no somos, tampoco no es que los, los tengamos en disposición, es un, somos gestores, gestores de la, de la comunidad ante instancias como el proceso de Entonces, pues ese es el proceso, sí, digo sí, sí. que yo este, que más o menos lo, 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 lo entendiera. Yo le voy a dejar aquí este, este folder. Este folder, ahí viene mi tarjeta, es una pequeña reseña, después si quiere con Carmita lo de, de lo que somos, ¿no? ¿Quién es Rota y qué hacemos, cómo lo hacemos? Eh, porque, bueno, porque sí es obvio que hemos sido, a mí me ha tocado en alguna ocasión ir a algún hospital y no es fácil que el director se abra, aunque tenga la necesidad. Perdón, 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 en ese punto, ya que vamos a tener la fortuna, la verdad es una fortuna aprovechar este orador en nuestro club para la fecha que ya dijo Oscar. Sería muy bueno que sí nos esforzáramos en hacer una sesión con más gente y más, pues más no sé, amigos, conocidos, porque son oportunidades de escuchar cosas que nos ayudan como un club con imagen. Yo no puedo decir cabezo, yo como presidente me encargo de invitar que para todos los tres supervisores de zona. Sí, la gente que se sí, 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 sí. pero que no quede ahí también ustedes, por ejemplo, lo quita a través de su asociación, pues, sí, la gente, la asociación, ustedes mismos, sí, amigos, sí, 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 la gente de esta sí, pues. La verdad que eh, es, es agradecerle a Martín y a la quita su hospitalidad. Eh, en mi calidad de presidente, pues seis meses ha sido, en año de ha sido muy interesante, la verdad, el aprendizaje es mucho. Este, a, agradezco esta oportunidad de representarlos. Qué bueno que ya se va a acabar. Pero, este, pero mientras dura, yo sí quiero que, que al final el esfuerzo que hacemos todos, cada uno de nosotros, porque este club se mantenga. Y si hoy estamos nosotros, han estado otros, ya platicábamos de cuántos años ya, más de 35, nos decía Beto, pero por ahí tenemos como 37, ya tenemos ahí una cita agendada con el pueblo y con él, ¿verdad? Para buscar la historia. Pero bueno, hoy yo quiero eh, pues desearles. Mi esposa, si está en la mano de ella, para acá. ¡Bravo! O sea, a, a nombre de la familia González Esquedes y del Club Rotario, que he sido y con mi dama rotariana, desearles lo mejor, lo mejor de la vida, que sea un año pues, de más éxito, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en una etapa importante, nosotros estamos realmente viviendo, pues, ahora se está Estamos viviendo una etapa interesante y todos compartimos ese, ese placer de ser rotarios. Y pues desearles lo mejor de lo mejor, que Dios los bendiga, gracias a los amigos y a los que son rotarios. Se hagan rotarios, se por un ratito, no pasa nada, una buena experiencia. Exacto, y, y usted, feliz año nuevo, feliz Navidad, que Dios los bendiga. Gracias.